Neden oradan bağır? Ortak sınır mı var? Neden bağırıyorsun? Bak senden başka hiç bağıran yoktur burada. Bir menfaatin mi var? Niye burada sesini çıkaran yok? Senden başka. Vur vur vur vur yana başladın oradan sen. Sayın milletvekili, sayın milletvekili. Ya siz normal misiniz? Ben şimdi suç mu ihsan ediyorum? Sayın milletvekili, lütfen grup başkan vekili konuşuyor. Ya sen niye bağırıyorsun sürekli? Sayın milletvekili, ya, grup verin. başkan vekiliniz yanıt verdi. Lütfen grup başkan vekili yanıtlarken... Yalan söylüyorsunuz. Sesini. Daha konuşmadan bağırıyorsun kardeşim sen. Hayır ya efendim bakın orada kuytu bir yerde oturuyor. Sürekli bir ses geliyor. Yani bu hayalet midir nedir diyorum. Nereden geliyor sürekli oraya bakıyorum bir ses geliyor. Ya daha konuşmadan yalan söylüyorsun diyor. Bu nasıl bir şey Allah aşkına. AKP hükümeti bu son iktidar dön... Doğru doğrular. Şimdi bakınız geçtiğimiz günlerde burada mülakat yolsuzluğunu açıklamış. Mülakattaki bu yolsuzluk değil miydi? Haksızlık değil miydi? İnsanların emeklerini çalmak. Şimdi bakın arkadaşlar. Ondan laf atmayın olmaz. Gene laf atmayın. Şimdi ne oldu? Bu buğday fiyatları da bir haksızlık değil mi? Bir emek hırsızlığı değil mi? 22 seneden bu yana AKP iktidarı sayesinde ve AKP iktidarında destekleyen Sayın Türkiye Ziraat Alaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar geçtiğimiz günlerde buğday maliyetini 10 lira 87 kuruş açıkladı. 10 lira 87 kuruş. Şimdi iktidarın açıkladığı fiyat maliyeti bile karşılamıyor. Çiftçileri temsil ettiğini iddia eden Sayın Şemsiz Bayraktar'ı istifaya davet ediyorum. Üreticiyi temsil ediyorsa, köylüyü temsil ediyorsa istifa etmeli. Şimdi gelelim bir başka haksızlığa, bir başka vurgunluğa, vurguna diyorum ya AKP iktidarında bazı AKP'liler AK Partilileri tenzih ediyorum. Ama bazı AKP'liler de hırsızlıkta, yolsuzlukta ustalaştılar. Geçtiğimiz günlerde bir et vurgunundan bahsetmiştim. Ama vatandaşlarımız ya da bazı AKP'liler bu kadar haksızlığa, yolsuzluğa, vurguna alıştıklarından bunu nedense çoğu kimse üstüne almadı. Yerli üreticiyi bitiren, Türk tarımını bitirmeye and etmiş, yemin etmiş AKP iktidarı döneminde geçtiğimiz zamanlarda, yıllarda et ve süt kurumu güya sözde tüketiciye, fakir fukaraya, dar gelirliye, memura, emekliye ucuz et getirmek, yedirmek bahanesiyle et ithalatına başladı. Fakat nedense yaptığımız bu açıklamaya yeterli cevabı veremedi. Ancak yandaş gazetelerde et fiyatları yüzde on ucuzdan diye halka müjde verdiler değerli dostlar. Bakın onu şöyle açıklamıştım ben. Et süt kurumunun kilosu dört dolara 128 liraya ithal ettiği canlı hayvanlar soframıza en ucuz haliyle 600 TL'ye geliyor. Kurulan vurgun çarkıyla aradaki devasa kar et baranlarının cebine girerken vatandaş yine kasabın önünden geçemez hale geliyor. Bir de bunun karkas et ithalatı var. Karkas et simsarları da et süt kurumundan kilosu 250 TL'den aldıkları tonlarca tır, sayısız tır eti vatandaşa ucuz fiyatla satmak yerine el altından tüccarlara peşkeş çekiyorlar. Şimdi bakınız. Et süt kurumu ithal hayvan ve karkas etleri hangi büyük firmalara verdiğini sır gibi saklarken rekabet kurumu da ısrarla sorularımıza rağmen dedi ki 11 bu, bu konuda adı bu yolsuzluğa bulaşan 11 et firmasını incelemeye aldık dedi. Israrlı sorularımıza ne et ve süt kurumu genel müdürü inceleme altındaki bu firmalar neden açıklanmıyor? Yoksa orada da geçtiğimiz günlerde bahsini ettiğimiz mülakat yolsuzluğunda işe alınan bir takım çapsız yetersiz görevliler mi görev yapıyor da bu altı ayda bir türlü firma adına açıklamıyorsunuz yoksa bir ortakçılığınız mı var? Şimdi değerli dostlar bu meseleyi sulandırmak için işte et süt kurumu geçtiğimiz günlerde 10 TL şey yüzde 10 ucuzlattık dedi. Peki 250 TL'ye getirdiğiniz karkas et nasıl oluyor da vatandaşın eline gelene kadar 580 TL'ye çıkıyor? Bu güne kadar bu et ve süt firmaları et süt kurumundan getirilen tonlarca tığ etten kim ne kadar vurgun vurdu? Neden bu bir türlü açıklanmıyor? Bunların içerisinde AKP'li eski milletvekili ve bakanların da ismi geçiyor. Yoksa ondan mı açıklamaktan çekiniyorlar? Şimdi düşünün bir, bir firma 40 tır 40 tır 50 tır karkası et alıyor. 40 tır et biliyor musunuz? 1000 ton yapıyor. 
bin tonun yüz, to, yüz tonunu kendi marketlerinde sunuyorlar. Geriye kalan dokuz yüz tonu et tüccarlarına pazarlıyorlar. Düşünün aradaki vurgunu düşünün değerli dostlar. Bugüne kadar bunun üzerine yapmış olduğu açıklamalara bir türlü bir cevap verilemedi. Biz bu et bu firmaların neden oradan bağ ortak sınır mı var? Neden bağırıyorsun? Bak senden başka hiç bağıran yoktur burada. Gün menfaatin mi var? Niye burada sesini çıkaran yok senden başka? Vur vur vur vur yana başladım oradan sen. Değerli dostlar ben burada et süt kurumuna da rekabet kurumuna da çağrı yapıyorum. Ve AKP'li değil AK Partililer de çağrı yapıyorum. Bu hırsızlığa, vurguna ortak olmayın. Vatandaş ucuz et yesin Kurban Bayramı öncesinde. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Vur vur vur vur vur. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önergeler kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Gül. Sayın Başkanım, e, kürsüde Partimize yönelik kabul edemeyeceğimiz ifadeler söylenmiştir. AK Parti her yönüyle e, her açıdan e, temiz hem siyasetiyle hem e, her yönüyle e, yolsuzlukla, e, haksızlıkla mücadele eden bir anlayıştır, bir siyasi harekettir. Dolayısıyla kim yanlış yaptıysa burada genelleme yaparak partimize, grubumuza yönelik bu tür ithamları asla kabul etmiyoruz. Ama kim yanlış yaptıysa e, suç ve cezanın şahsili ilkesi gereğince bu e, anlamda gerek etmek istiyorum. Sayın, sayın Sayın Öztürkmen Grup Başkan Vekili söz talep etti. Buyurun Sayın Başarır. Bir genelleme yapmadı. Yani ayırdı aranızda dedi bazı arkadaşlar. Bunu ben de yapıyorum. Şu, şu çok yanlış. Bakın yine bağırıyor. Sen oradan böyle kuyu gibi bir yerde. Sayın milletvekili. Sayın milletvekili. Ya siz normal misiniz? Ben şimdi suç mu ihsan ediyorum? Sayın milletvekili. Lütfen grup başkan vekili konuşuyor. Ya sen niye bağırıyorsun sürekli? Sayın milletvekili. Ya grup beni. başkan vekiliniz yanıt verdi. Lütfen grup başkan vekili yanıtlarken. Yalan söylüyorsunuz. Yok. Daha konuşmadan bağırıyorsun kardeşim sen. Sayın başarır buyurun. Hayır ya efendim bakın orada kuytu bir yerle oturuyor. Sürekli bir ses geliyor. Yani bu hayalet midir nedir diyorum. Nereden geliyor? Sürekli oraya bakıyorum bir ses geliyor. Ya daha konuşmadan yalan söylüyorsun diyor. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Şuna ben karşıyım. Hep de söylüyorum. Hepiniz hırsızsınız. Hayır. Tamamlayın sayın başarır. Tabii ki içinizde birçok arkadaşımız işiyle gücüyle helal ekmek yiyen arkadaşımızdır. Ama yanlış insanlar da var. Bunları söylemek zorundayız. Defalarca meclisteki yaptığımız konuşmada söylüyorum. Ha bu kadar insandan birisi sürekli bağırdığına göre yanlışların biri bulundu orada. Ama genelleme yapmadı. Kesinlikle genelleme yapmadı. Gayet de sarıp bir şekilde derdini anlattı. Buyurun Sayın Gül. Değerli Başkanım. Bazı AK Partililer diyerek bile söylenen ifade yine AK Parti'nin bütününü töhmet altına bırakıyor. Çünkü kimdir? Yani burada bir genelleme bazı diyerek bile yapılan bir genelleme AK Parti'ye yapılan bir töhmettir. Bunu kabul etmediğimizi bu anlamda bu dilin bize de buraya da yakışmadığını düşünüyorum. Hasan Bey'den de bu konudaki beyanı açısından da özür dilemesi ona yakışacak bir davranış olacaktır diye söylüyorum. Söz almışken de hububat alım fiyatları ile ilgili Tarım Bakanlığımızdan aldığımız bilgiyi genel kurulumuzun takdirlerine, bilgilerine sunmak istiyorum. Tarım Bakanlığımız birimleri, akademisyenler ve ilgili STK'lar tarafından ülkemiz ortalama verimleri, maliyet unsurlarının tamamı dikkate alınarak belirlenmiştir. Son yıllarda bereketli ürün rekolteleri aldığımız malumdur. Birim alandan alınan verim arttıkça maliyetler de buna bağlı olarak nispeten azalmaktadır. Buyurun Sayın Gül. Açıklanan hububat alım fiyatları maliyetlerin oldukça üzerinde ve taban fiyat yani referans fiyat niteliğindedir. Ülkemizin devreden hububat stokları ve bu sezon gerçekleşecek hububat hasatıyla birlikte oluşacak stokların en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla bir takım dış tedbirler de alınmıştır. Bunlar 6 yıldan beri uygulanmakta olan yurt içi üründen mamul un ihracatı serbest bırakılmıştır. 
15 Ekim tarihine kadar ülkemize hububat ithalatı durdurulmuştur. Makarnalık buğday, ekmeklik buğday ve arpada ihracat serbest bırakılmıştır. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde öncelikle üreticilerimiz korumak ürünleri için piyasa genişliği sağlamak amaçlanmıştır. Dünya fiyatları ile ülkemiz fiyatları arasındaki farkı üreticilerimiz lehine telafi etmek amacıyla son yıllarda fark primi olarak uyguladığımız desteği ise 1000 liradan bir tamamlayın lütfen. Alım fiyatları ve Tarım Bakanlığımızca ödenecek fark destekleriyle üreticilerimiz maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 üzerinde bir gelir sağlamış olmaktadırlar. Hayırlı bereketli olmasını diliyoruz. Bakanlığımızın bu bilgisini de genel kurulumuzun bilgisine sunuyorum. Buyurun Sayın Başarır. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sayın Milletvekilimiz de özür duyup diremeyeceğini takdir etsin. Çünkü Sayın Grup Başkan Vekilinin şöyle bir sözü oldu. Bazı AK Partililer demesinde hiçbir sakınca yok. Milyonlarca liralık saat hediye alan Zafer Çağlayan, kendi bakanlığından dezenfektan satan Ticaret Bakanı, şimdi bunlar bazı AK Partiler değil mi? E bunları söyleyebilir ama hepiniz demesinin yanlış olduğunu ben de söylüyorum. Evet bazı AK Partilerde sıkıntı var, sebepsiz zenginleşmeleri, hesabını veremedikleri servetleri, kirli ilişkiler var bunları konuşuyoruz ama hepsi demek... Doğru. Tüm partiyi töhmet altında bırakır. Ben bunu doğru bulmuyorum. Sayın milletvekilimiz de özür dileyip dileme konusunda takdiri vardır. Söz verirseniz terimizi getirsin. Diyebilir Sayın Öztürkmen buyurun. Sayın Başkanım ben sözümde bilerek isteyerek farkında olarak AK Partilileri tenzih ederim dedim. Bazı AKP'liler dedim. Bu 22 yılda 22 yıllık AKP iktidarında adı yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmış hiçbir AK Partili yok mu? Sayın Grup Başkan Vekilimizin söylediği gibi kendi şirketinden, kendi bakanlığına dezenfektan satan bakan yok mu? Ya da Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı neden geriden alındı? Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı neden geriden alındı? Şimdiye kadar adı yolsuzluğa bulaşmış hiçbir AKP'li yok mu? Tamam eski de var. Siz de eskiyi söyleyin. Siz de eskiyi söyleyin. Siz de eskiyi söyleyin. Sayın milletvekilleri karşılıklı tartışmayı. Konuşma hakkımız yok mu Sayın milletvekili, Sayın Öztürk, ben lütfen genel kurulu hitap edin. Evet, ben AK Parti'nin dürüst, namuslu seçmenlerini de, yöneticilerini de, idarecilerini de, bakanlarını da, milletvekillerini de tenzih ediyorum.